ஸ்ரீலங்காவில் கடந்த சில நாட்களாக தொடரும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் தென்பகுதி மற்றும் மலையக பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகின்றது இந்த சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பதினான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த எண்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் ரத்தினபுரி நுவரலியா கம்பஹா கழுத்துறை புத்தளம் குருணாகல் கேகாலை கண்டி காலி ஆகிய மாவட்டங்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நாடு பூராகவும் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளதுடன் நூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு பாதுகாப்பு முகாம்களில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கம்பகா மாவட்டத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து மூன்று பேரும் புத்தளம் மாவட்டத்தில் பன்னிரண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபது பேரும் கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஏழாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேரும் சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பது ரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்கு எனவும் தெரியவந்துள்ளது ரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் எலப்பாத்த ரத்தினபுரி கிரி எல்ல அயகம நிவித்திக்கல கலவான எகலியகொட குருவிட்ட ககவத்த ஓபநாயக்க பெல்மடுள்ள பாலங்கொட இம்புள்வெல்ல கொடகவெல்ல ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்குட்பட்ட நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது கிராம சேவகர் பிரிவுகளின் ஆறு ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்று குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கமைய இருபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆறு வீடுகள் முழுமையாகவும் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது வீடுகள் பகுதியளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன தற்போது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒரு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஏழாயிரத்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் உறவினர்கள் மற்றும் அயலவர்களின் வீடுகளில் தங்கியுள்ளதுடன் அந்த மாவட்டத்தில் முப்பத்தி எட்டு பாதுகாப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதேவேளை தொடர்ந்தும் பெய்து வரும் மழை காரணமாக நுவரலியா மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஏழு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நுவரலியா மாவட்ட செயலாளர் ஆர் எம் பி புஷ்பகுமார் தெரிவித்துள்ளார் அம்பகமுவ பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட மஸ்கெரியா சாமிமலை மொக்கா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மண்சரிவு அபாயத்தினால் முப்பது பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் இவ்வாறு இடம்பெயர்ந்தவர்கள் தோட்டத்தில் உள்ள தமிழ் வித்தியாலயத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் சீரற்ற காலநிலையினால் நுவரலியா மாவட்டத்தில் அறுபத்தி எட்டு வீடுகள் பகுதி அளவில் சேதமடைந்துள்ளதோடு நான்கு வீடுகள் முழுமையாக சேதமடைந்துள்ளன நாட்டில் முழுமையாக சேதமடைந்துள்ள வீடுகளுக்காக இரண்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் வரையில் நட்டையீட்டை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை கலனி ஜின் கழு முதலான கங்கைகள் மற்றும் மா ஓயா அத்தனகல ஓயா ஆகியவற்றின் நீர்மட்டம் குறைவடைந்துள்ளதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் மேல்கொத்மலை காசல்ரி மவுசாக்கலை லக்ஷபான கெனியன் விமலசுரேந்திரா போன்ற நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது மேல்கொத்மலை நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவு ஒன்று இன்று புதன்கிழமை காலை முதல் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை உடவளவ நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவுகள் மூன்றும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளமையால் அணைக்கட்டிற்கு கீழுள்ள மக்களை அவதனமாக இருக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது மழையுடனான வானிலை காரணமாக டெங்கு நோய் தாக்கம் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்றுநோய் பிரிவு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதேவேளை நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் காணப்படும் மழையுடனான வானிலை இன்று இரவு சற்று அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மேல் தென் சப்ரகமுவ மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஏனைய பிரதேசங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது யாழ்ப்பாணம் மன்னார் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் காலை வேளையில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது வடகிழக்கு வடமேல் மேல் மற்றும் தென் கடற்பிராந்தியங்களில் காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய மழை நிலைமை அடுத்த சில நாட்களில் அதிகரிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டை சூழவுள்ள கடற்பரப்புகளில் மலையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்வதற்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது இதன்போது காற்றானது மேற்கு முதல் தென்மேற்கு வரையான திசைகளில் இருந்து வீசுவதுடன் காற்றின் வேகமானது மணித்தியாலத்திற்கு முப்பது முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வரை காணப்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது சீரற்ற காலநிலையின் போது அவதானமாக செயற்படுமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது